Isso me deu, me acendeu uma luz aqui, que eu, eu, isso que você diz super ressoa em mim, né? Eu tive uma história com a Eureka, para quem não sabe, então acho que para quem está nos assistindo, sendo bastante transparente, é, em 2016 eu fui uma das primeiras pessoas que, assim, tava, a Eureka estava se relançando no mercado, porque ela existe há mais tempo, e eu tive a oportunidade de participar desse projeto por, por, por um breve tempo. E eu lembro, Carol, que isso já era muito vivo na gente, sem tanta clareza do que, que era isso, né? Enquanto proposta de serviço, proposta de escopo de trabalho. E acho que as coisas foram ficando muito claras, mas ao que me parece, olhando de fora e observando o mercado pelas pautas que a gente toca, ainda existe um descolamento como se o olhar de vocês e o olhar de Eureka estivesse um pouco à frente dessa onda quebrando, né? Então, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente qual que é o desafio, né? De quando você traz essa, essa, essa conversa corajosa é, lá para quem está comprando o serviço de vocês, às vezes é o RH, às vezes é, enfim, uma, a, a principal liderança ali responsável pela, pelo, pelo programa. Qual que é o desafio de vocês quando vocês chegam e o, e o programa já está enlatado, sabe? É isso, ó. É, só essas universidades inglês fluente, como é que vocês se comportam e como é que vocês ajudam as empresas a fazer essa transformação positiva tão necessária e tão urgente? Boa, não, esse é um ótimo desafio, assim, e a gente não acredita na postura combativa, assim, né, de estamos certos, vocês estão errados, ponto, acabou, assim, né, é, eu acredito muito na força da gente conseguir ter uma postura educadora, sensibilizadora, que vai escutar, assim, né, então, as coisas são por algum motivo, né, eu acho que a principal coisa, a consultoria precisa saber ouvir, entender o contexto, saber da onde vem isso, assim, né, e o que, que a gente já tem observado que me dá muita esperança, Gabi, assim, é, eu sempre faço uns workshops de sensibilização de gestores, né? E aí vou falar um pouquinho sobre esse contexto, esses dados e tudo mais. Cada vez mais a gente está sendo pedidos para fa fazer isso, né? E eu tenho ouvido... É, um, nossa, outro dia um gestor falou algo que foi muito forte para mim, assim. Que foi, poxa, eu quero que no futuro, quando essa pessoa falar né, sobre a carreira dela, ela possa falar e citar é, a minha liderança como alguém que pôde apoiar. Né? E, e às vezes isso é muito forte, assim, né? porque pode ser que seja só mais um estagiário, só mais um trainee que você contratou nos seus 30, 50 anos de carreira. Assim. Mas para aquela pessoa, né? para aquele talento, você pode ser a, a total mudança. Assim, né? Então hoje a gente tem esse discurso muito forte de abrir essas perspectivas, né? de mostrar esse nível de responsabilidade. E o que a gente tem visto é que cada vez mais a base está comprada, né? entre aspas, então as pessoas jovens que entram na companhia, né? as pessoas que estão começando a carreira, super já vem com esse chip né, instalado do ISD, é, que é super legal. A alta liderança tem se sensibilizado, né? a gente vê grandes fóruns aí, é, da voz falando isso, Business Roundtable falando sobre isso, né? a liderança está começando a ver né, que é isso que é importante, que isso não tem mais volta, né? só tem um caminho para frente. Mas acho que a gente tem um grande desafio, né? Nós como consultoria e o próprio RH, que eu sei que também o RH está super comprado na pauta, mas de convencer a média gerência, né? A gente sabe que a média gerência está ali muito num ponto, poxa, eles são cobrados pelo estratégico, eles estão cobrados pela execução, são cobrados de todos os lados. É, e muitas vezes a gente é colocado nessa posição de liderança, entende super do técnico da nossa empresa, mas ninguém ensinou a gente a selecionar. Né, a trazer pontos muito básicos como esse. E queira ou não, essa pessoa né, é quem fala sim ou não no final do dia na entrevista. Né? Eu e a RH, a gente pode fazer o processo mais lindo possível, né? perfeito. Mas chegou na entrevista, quem fala sim ou não é esse gestor, essa gestora. Né? Então, acho que aqui é um grande ponto para a gente trabalhar. Né? Como é que a gente pode trazer essa conversa e olhar desde ali do alinhamento da vaga e falar assim, putz, fulana, você precisa mesmo né, desse inglês, aonde a pessoa vai utilizar, né? como que você vê isso? Nossa, você já pensou né, de trazer uma skill diferente do que você tem no seu 
do time, como é seu time hoje, né? O que, que você tem ali que pode ser diferente, que vai trazer é, uma visão muito mais alongada do problema, né? Então a gente vai fazendo esses pequenos contatos, mostrando um panorama maior, apoiando, né? Tirando ali alguns preconceitos. E eu tenho visto que eles estão muito aptos, assim, querendo realmente aprender, né? Então eles trazem perguntas, ah, o que, que eu não posso perguntar que pode ser constrangedor na entrevista? Olha, não fala sobre isso, né? Traz aqui. Então eu sinto que existe muita vontade, mas precisa ter uma conversa bem consistente sobre, né? E um apoio sobre, né? E a gente tirar um pouco do campo do julgamento e muito mais num campo de, de conversa, de construção coletiva, assim, né? Então, é, esse tem sido o nosso modo de tentar hackear por dentro. Que bonito isso, Carol, porque é, acho que nessa, nessa jornada de, de transformação que o mercado como um todo está passando, né? em especial com a pauta de diversidade, é muito legal você olhar para algumas lideranças que antigamente eram super rígidas na, na sua forma de pensar, é, hoje se colocando nessa posição que você falou, né, de humildade, no sentido de, tipo, eu não sei como eu tenho que me comportar, né, e a gente enxerga também uma liderança amedrontada muitas vezes, né, de colocar uma palavra errada, de fazer uma pergunta que possa, possa soar é, preconceituosa, e, e que legal, né? Eu tenho essa mesma mania, acho que parecida com a sua, de olhar tudo pela perspectiva do copo meio cheio, né? De ver que as coisas estão é, se, se transformando é, e que a gente está vendo um, um, um novo jeito emergir, né? Talvez não na velocidade que muitas vezes a gente espera, mas que a coisa está tá evoluindo. Eu achei bonito isso que você falou, né? Da liderança poder se sentir orgulhosa no futuro de ter sido uma facilitadora né, nesse processo e não um ponto a mais de desconforto. Porque, no final das contas, qual que é a conversa corajosa que está aqui implícita? Pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, a, a perspectiva é, se a gente não muda a nossa forma de atrair e desenvolver esses talentos, eles não vão querer trabalhar para vocês. Ponto. Né? E a, a força de trabalho precisa se renovar. É, a, a, as ideias, né? trazer inovação, precisa de diversidade. Então, ninguém está falando que é tudo para ontem, mas acho que essa, esse olhar de que a juventude, as juventudes estão buscando outras formas de se relacionar com o trabalho, precisa ser discutido, né? precisa ser uma bandeira levantada. Então, Carol, nessa toada, é, putz, vamos, vamos dizer que a gente, você falou uma palavra que eu adorei, que é sensibilização, né? vamos dizer que a gente sensibilizou alguém aí que a gente está assistindo, que está assistindo a gente, é, por onde ela começa, né? Como é que ela começa a trazer essa conversa corajosa, muito antes de uma contratação, de uma consultoria A ou B, como é que ela começa um processo de transformação dentro da organização que ajude nisso tudo que a gente está falando aqui? Pô, espero que tenham muitos, hein, sensibilizados aí pelo esse papo, mas acho que tem uma coisa muito forte, assim, né, primeiro, acho que começa muito da gente, assim, né, então conhecer sobre isso, né, o que eu trago muito é, no meu campo de privilégio é que as pessoas de outros grupos, elas não são responsáveis pela minha educação, assim, né, elas não são responsáveis porque eu que preciso, né, trazer esses pontos, eu que preciso aprender esses pontos, né, então seja autodidata. A gente tem e documentários legais no Netflix, N artigos, N livros, vai ler o livro da Djalmila, né? tem muita coisa muito massa, assim, né? faça esse primeiro processo contigo, é, até para você ter argumentos, né? para falar sobre isso, trazer dados, né? mostrar que não é um discurso vazio, que é um discurso muito bem embasado. Né? Eu acho principalmente para o RH, que tem cada vez mais assumido a sua posição estratégica, trazer esse repertório é super importante. Né? Então, acho que essa primeira coisa. A segunda coisa é conversar, né? Então, trazer essa conversa ali no campo é, de quem são as pessoas que podem começar a te apoiar nisso, né? Então, é a área ali de talent acquisition, né? É a área de desenvolvimento, é alguma liderança que você pensa, né? Que pode trazer essa conversa. O que a gente precisa, né? Principalmente falando de inclusão, não é só ter ah, um mentor, né? Que vai me trazer uma ideia ou outra. É ter um sponsor. Isso é muito diferente, né? De ser um mentor. Então, pô, se, puxa, é alguém que tá te patrocinando essa pauta. Né? Não só em fins financeiros, que também são importantes, mas também de tipo, posicionar essa pauta nas reuniões que são importantes. Né? Então, ter postura de sponsor é super importante. E aí, começar a rever né, aos poucos os seus processos e aonde você tem muita oportunidade de ganho. 
né? E aí você vai começar a ver que quanto mais você cavoca, mais coisa tem para arrumar e tá ótimo, né? Então, acho que uma um primeira forma é em pensar, né? Qual que é a porta de entrada da tua empresa? Normalmente, a porta de entrada vai ser o ambiente mais fácil é, para você mudar algumas coisas, para você né, fazer uma formação mais é, alongada dessa pessoa, né? Então, vamos olhar nos pré-requisitos, vamos olhar ali. Né, no arquétipo de talento, quem a gente está buscando, né, como é que a gente diminui o viés da seleção. Né? E hoje a gente tem N tecnologias, N teorias para nos ajudar a fazer isso, né? mas é compreender quem de fato, tirando amarras de currículo, né, de onde a pessoa passou as fotos do Instagram dela, quem é o talento que você está buscando. Né? E aí também a mesma preocupação para a inclusão, né? não adianta nada, a gente, ah, eu vou contratar uma turma super diversa e eles que se virem para se adaptar a todas as coisas aqui. Né? A gente fala que a integração é diferente da inclusão. Né? A integração é você colocar a galera e a galera que se vira ali para entrar nas coisas, falar o inglês de um dia para o outro, né? qualquer coisa do tipo. A inclusão, a gente está mudando algumas amarras, mudando algumas estruturas para que as pessoas podem ter plenas condições de competição dentro da empresa. Né? E aqui eu estou falando desde um programa de onboarding que olha diferente, né? que vai entender que essa pessoa precisa de um apoio, até no campo mais emocional, assim, né? eu fico imaginando, meu, a menina que sai da periferia e vai fazer a entrevista no, espé no prédio espelhado da Faria Lima, assim. já é super imponente, né? já dá um, um super bloqueio de talvez esse não seja o meu lugar. Né? Então, tomar cuidado com isso, né? a gente tem essa veia... É de mostrar que a gente está aberto a gente quer essa pessoa, que esse é o lugar dela, assim, né? E aí vai ser desde as oportunidades de educação, né? Se tornar os, os gestores, de fato, mentores dessas pessoas, sponsors dessas pessoas, né? Que se preocupem com essa jornada é, e entender né? como que aquela pessoa também escolhe para onde a gente, ela quer ir, assim, né? Às vezes a gente tem essa lógica de, ah, vou ajudar alguém quase num ponto de caridade, assim, né? De, ah, eu tenho esse caminho, eu quero que você siga esse caminho da plenas escolhas, assim, para onde você quer ir, o que, que você quer se desenvolver, onde seu talento serve mais, né? É, a gente não pode subestimar a inteligência que todas as pessoas têm, né? Não é porque essa pessoa vem de uma outra realidade que ela pega, meu um busão, dois, três e tudo mais para chegar, que ela não é inteligente, que ela tem né, visões de carreira, que ela sabe para onde ela quer ir. Assim. Talvez faltem um pouco dos meios, faltem um pouco das portas abertas. Né? Então, acho que falei muito, mas talvez seja um começo. Não, isso são é, questões super pertinentes. É, e o que me faz pensar, eu estou tentando fazer um exercício aqui de como é que é estar do outro lado hoje, ouvi, te ouvindo falar, né? ouvindo provavelmente a sua equipe né? replicar essa, esse olhar dentro das organizações. Eu, eu assim, queria ser uma mosquinha, porque eu acho que em muitos lugares isso já, já cai redondo. Né? Em outros lugares eu acho que pode cair naquele ponto que... Eu, enfim, eu, eu nasci em 85, eu tô com 35, ainda, né? Eu sou jovem há mais tempo, um pouquinho, é, mas já tinha aquele, aquele, aquele preconceito da tal geração mimimi, do tipo, ah, antigamente eu, eu contratava a galera, eles se viravam e ninguém ficava enchendo a minha paciência, vai não falar outra coisa. Agora parece que tudo precisa ter um não sei o que, não sei o que lá. É, se isso não é explícito, é, essas empresas não se comunicam dessa forma, muitas vezes podem transparecer, né? Que é o que acontece ali da porta para dentro. É, como é que vocês buscam contornar isso e qual é a tua perspectiva em relação à transformação, né? Se esse lance do, da geração mimimi ficou para trás, só foi a minha geração que sofreu ou essa que está vindo também ainda traz essa na mochila esse, esse preconceito? Ótimo ponto, ótimo ponto mesmo, assim. Eu sempre gosto de olhar... É, as gerações entendendo o aspecto socioeconômico que aquele país estava vivendo, né? E aí, você lembra aquelas três capas do Cristo Redentor no The Economist, né? Tinha aquela primeira lá que era o Cristo, assim, meu, decolando, foi um momento, assim, que os nossos pais, meu, venderam as coisas, saíram dos seus empregos, quiseram empreender, né? Tomaram muito risco. E, e tinham muitas expectativas, e aí a gente tem aquele Cristo, né, caindo ali, 
né? e é um momento onde a gente começa a falar sobre, poxa, investi tudo, perdi muita renda, eu começo a me apegar mais à estabilidade, né? quero passar aqui na companhia que a forma de me desligar é muito difícil, eu vou fazer uma carreira muito alongada aqui, é, e depois a gente tem né, uma sequência de crises políticas, econômicas, que colocam o Brasil em outro lugar. Tudo isso formou a nossa geração atual, né? e, e isso é fato, assim, né? então quando a gente conseguiu fazer com que essa geração atual alcance melhores níveis né, de seguridade, de educação, de segurança, de todas essas coisas, a gente também abre né, pontos que elas queiram coisas além de simplesmente ganhar o salário. Né? E acho que é uma evolução muito positiva também né, da nossa consciência, assim, de, poxa, eu vou comprar a marca que eu realmente né, me identifico com os valores, não vou comprar a marca que teve algum escândalo que vai contra os meus valores. Né? Isso também é positivo. E o grande ponto que a gente trabalha agora, né, que eu quero muito que essa não seja uma notícia verdadeira, que essa agora é a geração perdida, né? Então, tem um fenômeno que é trazido pela Lisa Kahn, que ela foi ex-conselheira do governo Obama, inclusive, que ela fala sobre o efeito cicatriz, né? Que é aquele efeito onde o, as pessoas que se formam, né, terminam seus estudos é, dentro de anos de recessão, têm perdas consideráveis de renda, por toda a sua vida, comparado às pessoas que se terminaram os estudos em anos de expansão. Né? E hoje já tem uma perspectiva que o brasileiro desse ano, né, que termina nessas condições de seus estudos, tem a perda de 37% de renda ao longo da sua vida inteira. Isso é muita coisa. Né? E aí quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre, também sobre esse nível de evasão escolar universitária que a gente está tendo agora. Né? E o quanto de pessoas que foram demitidas, quando você olha... É, aonde que os jovens estão sendo inseridos são nas vagas mais de júnior, são nos setores de serviço, né? são todas os, as vagas que têm uma, uma posição de muito risco, que normalmente já foram as primeiras a serem cortadas agora na crise. Então, talvez, todos esses movimentos que a gente está vivendo agora mude totalmente o nosso comportamento. Né? Então, fazer a minha vaquinha, conseguir ali né, ter meu pé de meia, conseguir ter a grana para voltar a estudar, talvez com 30, 40 anos, pode ser agora a prioridade. Eu não tenho bola de cristal ainda né, para falar que vai ser isso, mas eu sinto que a gente vai ter uma mudança comportamental muito grande. E aí também é importante, né? Quem é a geração mimimi? Qual que é a cor da geração mimimi? Qual que é a renda familiar dessa geração mimimi? Da onde que eles estavam, né? A gente está falando de um recorte massivo ou um recorte específico. É, e acho que até isso abre um outro parênteses, assim, né? Então, eu, eu sempre ouço e super concordo com os gestores, né? Sobre aqueles jovens que chegam muito ansiosos, né? Chega na companhia de 100 anos, quer ser CEO em 5 anos, né? Todas essas coisas. Calma, vamos lá, vamos respirar, galera. É, mas, de fato, assim, essas pessoas tiveram muito acesso, né? Uma abundância de acesso. A forma com que a gente também, né? Formou os filhos é, dessa última geração, ela é diferente. E aí, quando a gente fala sobre pessoas que tiveram pouco acesso, elas vão ter drivers diferentes, né? Elas vão ter... É, sonhos diferentes ali na companhia. Então, existe o talento, né? Acho que a gente precisa abrir, né? Entender é, que esse talento tem N recortes diferentes e que é possível, né? A gente encontrar quem quer fazer história com a gente, quem quer construir um legado de 10, 20, 30 anos, entendendo também que a gente tem responsabilidade sobre isso, né? Então, você, como, sei lá, do setor de farmácia, você compete com todas as outras farmas em nível de negócio. Mas em nível de talentos, você compete com qualquer empresa, com a oportunidade de empreender, com qualquer tipo de carreira. Então, você também tem responsabilidade, né? Na competitividade é, de atrair talentos e reter talentos, assim.